Food lover tidak dipungkiri bahwa makanan Indonesia memang sudah banyak dikenal oleh tokoh dunia dan artis mancanegara. Siapa yang tak kenal dengan Obama, mantan Presiden Amerika Serikat yang gemar makan? Haha, <laughs> keren. Artis Korea seperti Pak Bogum, Henry Lau juga sempat mengabadikan momen saat menikmati sate ketika ke Indonesia. Jamin NCT Dream juga pernah pamer foto kuliner khas Indonesia yaitu sate dan soto di Instagram story-nya. Tak hanya itu, bahkan salah satu musisi terbaik asal Inggris, James Arthur, mengaku ketagihan makan gado-gado saat berkunjung ke Jakarta. Nah, sekarang belum mau ajakin food lover buat makan sate legendaris nih. Yang bertempat di Jalan Wahid Hasim, Jakarta Pusat. Selain sate, di sini juga ada soto dan gulai kambing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, mantep ini. Ini apa sapi tau? Kambing. Kok tebel dagingnya? Iya. Kambing itu... Ayam, ada ayam. Jadi kambing, kambing sama kambing ayam. Sama ayam. Wow, oh, cakep banget ini food lover dagingnya tebel banget ya. Dari tahun berapa sih ini? Dari tahun 75-an. 75? Iya. Terus ini gaya satenya gaya sate mana ini? Lamongan. Digandeng sama lemak gitu ya? Iya. Lemak. Kalau hati cuma daging doang ini. Daging, iya. Itu buat kuncian biar gak lepas. Kalau dibakar kan ini buat daging jadi gak lepas. Ini tipsnya food lover. Jadi kalau bakar hati gini kasih daging atasnya. Lemak di sate ternyata berfungsi untuk menambah cita rasa gurih karena kandungan minyak alami di dalamnya. Selain itu, membuat tampilan sate lebih oily dan menggugah selera. Setelah daging ditusuk, selanjutnya akan masuk pada tahap marinasi dengan cara dicelup ke bumbu bakar sate. Uniknya, bumbu bakar sate ini merupakan perpaduan kecap bawang merah yang dimix dengan kuah soto khas Jaya Agung. Alasan penggunaan kuah soto ini adalah agar cita rasa asin dan gurih semakin nendang. Oh, huh, muntah. Setelah dimarinasi, selanjutnya sate akan dibakar. Dari aroma asapnya aja udah sedep banget nih. Baiklah, kita cobain dulu ya Bismillahirrahmanirrahim. Loh, ini kok saya nyobain soto lamongan? Awal warung sate legendaris ini berdiri, mereka menyajikan soto lamongan. Karena pasar sate yang kian berkembang, warung ini pun mencoba peruntungan baru dengan menghadirkan menu baru yaitu aneka sate. Dan ternyata sate ala Jaya Agung digemari oleh masyarakat. Pada akhirnya, warung ini dikenal sebagai warung sate kambing Jaya Agung. Walaupun begitu, warung ini masih tetap mempertahankan menu khasnya yaitu soto lamongan. segar ya kuahnya segar banget dan pakai koya gitu ya tapi kita harus gak boleh hilang fokus ya kita geser dulu menu mau nyobain satenya ini dia wow wow kita cobain kambingnya dulu nah kalau ngelihat kambingnya tadi penuh udah ngeliat udah nanya-nanya juga ya ini emang lemaknya nih supaya gurih dia dapatnya Ini daging yang empuk banget, karena ada lemaknya tuh gurih ya. Jadi sebagai penggurihnya nih lemaknya, terus dagingnya tuh lembut banget, empuk banget, masya Allah. Ini waduh enak banget, sama sekali nggak bau kambing. Lihat tuh sis, lagi. Ini dagingnya juicy, walaupun potongannya gini kita nikmati, pecah banget, masya Allah. Lihat tuh sis, lagi. ini gurih banget ya ini hati ngena banget ya ngena di hati waduh kenapa? dia kan karakter hati kan gitu ya bagian dalam agak lembut tapi ketika dibakar bagian luarnya tuh agak-agak crunchy dikit ya pecah men bumtas buat food lover yang tidak bisa makan kambing di sini juga ada sate ayam istimewa satu tusuknya full daging dada ayam semua jadi kayak akan protein dan rendah lemak kita langsung geser ke ayam 
Nah kalau ayam tadi kalau dilihat dari sana itu memang potongan-potongan dada semua ya Kita cobain ininya ya, gulenya ya. Wow. Kalau gulenya memang agak oily gitu ya. Dengan bumbu yang agak sedikit medok dan taburan bawang ya. Jadi aromanya wangi juga. Istimewa food lover, selamat berpatah orang kuliner di jalan White Hasim, seputaran ini ya. Let's do this, let's do this.